Hello mabibi na mabwana, eh, karibuni sana na leo tutajifunza program nyingine inaitwa Cinema 4D kutengeneze mto pelo na hii ni Cinema 4D SC24 SC24 tutakuja hapa kwenye hii cube hapa zipo nyingi click hapa ukiangalia kama mshale haka hapa ukika hold kwa click kuletea vitu vyote. Itakuletea objects nyingi za kutengeneza. Lakini kwa sasa tujifunze kutumia hii hapa cube. Kwa tukiklik cube hiyo itakuja hivi. Baada ya hapo nenda kwenye properties zake. Click cube yenyewe nje kwenye properties zake hizi hapa. Size x x iko wapi? Una x imeenda hivi. Hii nyekundu. Kwa hii hapa nyekundu. Tuweke labda ya mbili hamsini ndogo sana hiyo tuongeze kidogo weka mia tatu hamsini sawa halafu sehemu zingine tuziache halafu njoo hapa kwenye display weka hii hapa hivi shading lines maana yake nini ukiweka ukiweka hivi itaonyesha so, lakini ikiwa hapa mwanzo hapa kwenye shading hii ya kwanza ukiweka hizi segment hazionekani kwa hiyo weka hii hapa shaded line unaweka kwenye upande wa x ambapo hii x upande wa x ya kuongeza ziwe nyingi kidogo weka labda weka labda 50 pande huko na upande huu vile vile kwenye z ambao ni hii hapa z kuongeze hiyo labda na penyewe 40 tunamaliza hapo baada ya hapo click hii na ni tubu ya cube yako alafu bonyeza hapa naifanya iwe editable au njia fupi shortcut imeandikwa c kwa bonyeza c ni keyboard yako. Tukua umeweka imekuwa ni editable. Maana yake ijo kwenye hii hapa ndipo tuko kwenye object. Na hapo nyuma kwenye blend tulijifunza eh, namna ya kubadilisha kwenda kwenye points au vertex, alafu kwenye lines au edges au kwenye face. Hii hapa. Sasa tuje kwenye face alafu to select face zote hizi hapa zote hizi yani zote hizi faces zunguke pote njia fupi njoo hapa kwenye select hapa alafu shuka prepare ndio kwa loop selection jifunza shortcut hapa kuna command kwa u na l unaweza kaja hapa popote pale hapa bonyeza u ni computer yako inakuja hivi alafu yani u na l tayari msha select msha weka imechakuwa loop selection kwa ukichagua tu hapa imechagua zote pote mpaka huko pote mpaka mwisho huko baada ya kuchagua hivyo ku select loop yote eneo hilo hii faces zote basi njoo kwenye cube yako hapa kwenye upande wa outline yako right click njoo kwenye simri simri simulation tags njoo kwenye simulation tags alafu shuka kwenye close hapa baada ya hapo click close close ya kwa hiyo close alafu njoo sehemu imeandikwa dresser ukija hapo njoo kwenye widths widths weka ndogo tu weka labda tatu, weka mbili ya tosha. Alafu hapa weka nyingi kidogo. Weka labda mbili hamsini. Baada ya hapo umeshamaliza njo kwenye sims. Sims ndio hivi ambavyo vimeselect wewe hivi. Set. Naona hapa ni set yenyewe na vitu ni set. Kisha hapo njo kwenye dress automatic. Click yenye wajiweka kama mto yenye wa jamani eh hey, mambo ya animation hayo oh. 
mambo ya animation thank you animation mm, inakuwa hivi sasa hii ni njia ya kwanza ya ku create kitu hii njia ya kwanza kwanza ukaja hapa hivi hii uka delete tu tayari ushajiweka shape hiyo njo alafu njo kwenye display hapa njo kwenye ile shading ya kwanza alafu click kwenye object tayari mzoke hivi uka align kwenye kwenye mstari wake click hapa njo ya line kwenye x kwenye, kwenye from ili kuweza kubadilisha hizi hizi screen nje ndogo nyingine nje nyingine nje nyingine na click middle scroll wheel ile middle Inaona hapa iko iko ziki 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 za kitu ili tuiongezee vitu. Click hiyo cube yako, shika shape, shika alt, alafu bonyeza hii hapa subdivision. Takuwa hivi. Au Click hiyo subdivision, alafu chukua hii cube yako iweke umwe. Iwe ni child. Alafu unaweza kuibadilisha sasa hii subdivision au kwanza kaanza kwa mbili kwenye editor kwenye render vile vile kaweka zikawa za mbili tatu eh sio tatizo naona eh unaweza kaweka material ukipenda material yangu haya hapa nimeshatengeneza ni vinguo nguo eh unaweza kaya drag hapa nikwambia this image is not in the project waste weka no Alafu chukue hiyo image yako. Yard kwenye cube yako hii. Paka hapo umeshatengeneza pilo yako. Eh, hiyo ni njia ya kwanza ya kutengeneza pilo kutumia Cinema 4D. Kutumia njia nyingine ya pili. Njia nyingine ya kutengeneza pilo au mto kwa kutumia Cinema 4D ni njia ifuatayo kwa hiyo hiyo cube yako ya click inakuja hapa inakuja kwenye properties zake na click hapa inakuja kwenye properties hapa tuliweka kwa mwanzo tuliweka 350 na hamsini nimefika kidogo tukaacha hivi hivi hapa alafu tuweke display zile hizi display ni shading lines ili tuweka vitu vyetu hapa hivi segments zionekane. Tuliweka segment tuliweka 50 na kumbuka tuliweka 40 na kumbuka. Alafu tunaweka hapa shusha kidogo labda mbili. Kwa kameshuka chini kabisa. Alafu iondoe iwe ije kwenye shading. Kisha weka hivyo basi ndio hapa kwenye make editable. Click au bwanza si kwenye keyboard yako. Ukisha fika hapo fungua hii right click hii cube yako njo kwenye simulation tags njo kwenye close alafu close hii hapa anza ku set sasa njo kwenye tags uh, it, iterations weka labda 250 alafu njo kwenye forces weka hapa 0 weka hapa hata 10 au yoyote yote utakaoona wewe mwenyewe utaka kufaa ni na kompyuta yako. Baada ya hapo click hii cube yako simulate. Alafu njo kwenye forces. Kulingana na nafsi ya for d version yako sehemu nyingine huuni hii forces. Ukuta una tu neno hili hapa kama hivyo jipanga hapa. Bonyeza attract. Kisha bonyeza attract basi njo hapa kwenye object. Alafu njo hapa hapa weka chini zaidi weka minus labda weka f4 iwe nyingi zaidi ukisha maliza hapo basi hebu play yes this is the animation this is animation this is really animation yeah kwa hiyo huu ndo mtoto wetu. Baada ya hapo unaweza kukaja kwenye close, alafu 
Mwana hapa panakufaa hapa. Njoo kwenye dresser. Halafu njoo kwenye initial state. Halafu set. Pasi ngule tukume hapo. Tuje hapa. Unawezo kaishukua hii attractor pamoja na kiobu. Right click. Halafu. Connect and delete. Halafu. Towa hii. Nini. Cloth ya kutagi. Delete. Kuhi nambake tayari ni object. Unawezo tukaishukua hii. Unawezo tukaishukua hii. 